y te digo por qué no, porque nosotros no, no estamos diciendo que la base logística quiera venir a sustituir a todos los modelos productivos que ya existen en la ciudad, a todos los sectores, no, es uno más. En Córdoba llevamos décadas diciendo que teníamos que reindustrializar la ciudad. Yo creo que eso lo hemos escuchado todos e incluso todos alguna vez lo hemos dicho. Y esta es una oportunidad, una oportunidad, es una bala de oro diría, porque es una oportunidad muy buena de reindustrializar la ciudad, de tener, porque eso no es una base militar a los usos, es una ciudad inteligente del ejército de tierra, donde además de concentrar toda su logística, van a concentrar también toda su, toda su innovación y todo su desarrollo de nuevos diseños. Entonces, es evidente que hay una conexión muy estrecha con una industria militar, que es una industria, además, eh, totalmente adaptada a, a los tiempos que vivimos. Es decir, una de las industrias más modernas. Ya la 4.0, algunos hablan ya de 5.0, me da igual el, el adjetivo, pero es una industria moderna. Entonces, ¿qué queremos hacer? Sumar. Sumar industrialización, sumar un tractor logístico, es pues lo que nos viene a la ciudad, por supuesto, sin, sin hacer que eso sea todo. Si aquí va a seguir existiendo eh, un importantísimo sector agroalimentario, que, que, que también estamos haciendo apuestas con la Junta de Andalucía, con el Digital Innovation Hub de innovación para que se modernice, va a seguir teniendo una importancia vital el turismo y la economía relacionada con la cultura y el patrimonio, eh, y eso es lo que estamos trabajando en un plan estratégico, que ya hemos retomado los trabajos después de esta época de pandemia, precisamente el otro día, pero yo creo que sí es muy importante que veamos que ahí tenemos una oportunidad única, que vamos a recibir una inversión de 350 millones de euros solo para empezar a hablar, y que veis una oportunidad fantástica para el futuro de la ciudad de tener un nuevo sector industrial y, y, y un potente tractor logístico. Entonces, no viene a sustituir a nadie, no hay que poner los huevos solo en esa cesta, pero sí tenemos que tener fe en un proyecto de futuro para Córdoba.